வணக்கம் புள்ளியியல் எடுத்துக்காட்டு எட்டு புள்ளி நாலு பற்றி பார்ப்போம் கூட்டு சராசரியின் சிறப்பு பண்புகள் மூன்று பண்புகள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பண்பு பற்றி பார்ப்போம் சராசரியில் இருந்து அனைத்து உறுப்புகளின் விளக்கங்களின் கூடுதல் பூஜ்ஜியம் ஆகும் அதாவது சராசரியிலிருந்து அனைத்து உறுப்புகளோட விளக்கங்களின் கூடுதல் பூஜ்ஜியம் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பூஜ்ஜியம் வருதான இப்ப எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸெட்ரா எக்ஸ் என் என்ற எண் புள்ளி விவரங்களின் கூட்டு சராசரி புள்ளி விவரம் எடுத்துக்கோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸெட்ரா எக்ஸ் என் அப்ப மொத்தம் எத்தனை இருக்கு இங்க எண் புள்ளி விவரங்கள் இருக்கு இதோட கூட்டு சராசரியை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் கூட்டு சராசரியை நம்ம எக்ஸ்பார்னு குறிப்போம் கூட்டு சராசரினா அனைத்து உறுப்புகளின் கூடுதல் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை இங்கே எவ்வளோ எண் இதை எப்படி எழுதலாம் சிக்மா கூடுதலை நம்ம சிக்மானு எழுதலாம் எக்ஸ் ஐ ஐன்றது ஒன்றுல இருந்து எண் வரைக்கும் இருக்கு இதோட விரிவாக்கம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் என் இந்த சிக்மான்றத கூடுதலை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம் பை என் இதுதான் எக்ஸ்பார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சராசரியில் இருந்து அனைத்து உறுப்புகளின் விளக்கங்களின் கூடுதல் பூஜ்ஜியம் இருக்காங்க இப்போ கண்டுபிடிப்போம் உறுப்புகள் என்னென்ன எக்ஸ் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சராசரியில் இருந்து அனைத்து உறுப்புகளின் விளக்கங்களின் கூடுதல் ஒரு ஒரு உறுப்புல இருந்தும் சராசரியை கழிப்பு இதே போல எண் தடவ இது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸெட்ரா பிளஸ் எக்ஸ் என் தனியா எழுதலாம் மைனஸ் எண் தடவை எக்ஸ் பார் இருக்கு ஒரு தடவை இருக்கு ரெண்டு தடவை இருக்கு எண் தடவை இருக்கு ஸோ அப்ப எண் இன்டு எக்ஸ் பார் எழுதலாமா இப்ப எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸ் என்ன நம்ம எப்படி எழுதலாம் இதை எப்படி எழுதலாம் சிக்மா ஐ ஈக்வல் டு ஒன் டூ என் எக்ஸ் ஐ இப்படி எழுதலாம் அடுத்தது மைனஸ் எழுதிக்கோம் என் இன்டு எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பாரோட மதிப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்மா ஐ ஈக்வல் டு ஒன் டூ என் எக்ஸ் ஐ பை என் இப்ப இந்த எண்ணை இந்த எண்ணையை அடிச்சிடலாமா ஸோ சிக்மா ஐ ஒன் ஈக்வல் டு என் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் சிக்மா ஐ ஈக்வல் டு ஒன் டு என் எக்ஸ் ஐ ஸோ கழிச்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ இருந்து அதே இதை கழிக்கும் போது நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் அதை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சராசரியில் இருந்து அனைத்து உறுப்புகளின் விளக்கங்களின் கூடுதல் பூஜ்ஜியம் ஆகும் இதற்கான எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் கீழ்காணும் தரவுகளுக்கு கூட்டு சராசரியில் இருந்து விளக்கங்களின் கூட்டு தொகை காண்க தரவுகள் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சராசரி கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் பார் ஈக்வல் டு சிக்மா ஐ ஈக்வல் டு எத்தனை தரவு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்ப ஐ ஈக்வல் டு ஒன்னுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் எக்ஸ் ஐ இது எப்படி எழுதலானா எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பிளஸ் எக்ஸ் எயிட் இதைதான் அவங்க சிக்மா ஐ ஈக்வல் ஒன்னில் இருந்து எட்டு வரை எக்ஸ் ஐ இப்படி எழுதுறாங்க பை தரவுகளோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ எட்டு இங்க எட்டுன்னு எழுதணும் ஈக்குவல் டு தரவுகளை கூட்டணும் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளை கூட்டுவோம் பை எட்டு கூட்டும் போது நமக்கு நூத்தி எழுபத்தி ஆறு கிடைக்கும் பை எட்டு வகுக்கும் போது நமக்கு இருபத்தி ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் கூட்டு சராசரி எக்ஸ் பாரில் இருந்து எக்ஸ் ஐயின் விளக்கம் விளக்கம் என்ன எக்ஸ் ஐ மைனஸ் எக்ஸ் பார் அதாவது ஒரு ஒரு தரவுல இருந்தும் கூட்டு சராசரிய கழிக்கணும் இந்த இடத்துல ஐன்றது ஒன்னுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் ஓகே இதை தான் அவங்க கூட்டு சராசரி எக்ஸ் பாரில் இருந்து எக்ஸ் ஐயின் விளக்கம் சொல்றாங்க சோ விளக்கங்களின் கூடுதல் கண்டுபிடிப்போம் விளக்கங்களோட கூடுதல் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் எக்ஸ் பார் விளக்கங்களோட கூடுதல் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பார் பிளஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் பார் இப்படி எட்டு தடவை இருக்கும் சோ இங்க எக்ஸ் ஒன் என்ன இருபத்தி ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் பார் என்ன இருபத்தி ரெண்டு பிளஸ் எக்ஸ் டூ எவ்வளவு முப்பது மைனஸ் எக்ஸ் பார் இருபத்தி ரெண்டு அதே போல பிளஸ் அதே போல இங்க எக்ஸ் த்ரீ எவ்வளோ இருபத்தி ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் பார் மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு பிளஸ் அடுத்தது எக்ஸ் ஃபோர் பதினாறு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது பிளஸ் இருபத்தி நாலு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது பிளஸ் இருபத்தி எட்டு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு பிளஸ் பதினெட்டு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு பிளஸ் பதினேழு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு கூட்டுவோம் இருபத்தொன்னுல மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று பிளஸ் முப்பதுல மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா எட்டு பிளஸ் இருபத்தி ரெண்டுல இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா ஜீரோ பிளஸ் பதினாறுல மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஆறு பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஆறுன்னு எழுதிக்கலாமா அடுத்தது பிளஸ் இருபத்தி நாலுல இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா ரெண்டு பிளஸ் 
இருபத்தி எட்டுல இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு அடுத்தது பிளஸ் பதினெட்டுல மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா மைனஸ் நாலு பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் நாலுன்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது பிளஸ் பதினேழுல மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா மைனஸ் அஞ்சு பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் அஞ்சுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்ப பிளஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு அடிச்சிடலாம் எட்டுல ஒண்ணு போச்சுன்னா ஏழு ஏழு பிளஸ் ரெண்டு ஒன்பது ஒன்பது மைனஸ் நாலே மைனஸ் அஞ்சே போட்டா மைனஸ் ஒன்பது சோ இததான் அவங்க சொல்லி இருந்தாங்க சராசரியில் இருந்து அனைத்து உறுப்புகளின் விளக்கங்களின் கூடுதல் பூஜ்யம் ஆகும் சராசரியில் இருந்து அனைத்து உறுப்புகளின் விளக்கத்தை எப்படி எழுதுவோம்னா என் உறுப்புகள் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் பார் சராசரியில் இருந்து அனைத்து உறுப்புகளின் விளக்கங்களின் கூடுதல் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கு இப்ப ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னுல இருந்து என் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சோ சராசரியில் இருந்து அனைத்து உறுப்புகளின் விளக்கத்தின் கூடுதல் பூஜ்யம் ஆகும்